సో హలో ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ ఆఫ్ ఫంసీ సో ప్రీవియస్ వీడియోలో కొన్ని క్వశ్చన్ పేపర్స్ సెట్ అనేది పెట్టాను సో ఇది సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనమాట యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేవి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలా అడుగుతున్నారు ఓకే సో సి ఇది ఫస్ట్ బయోకెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఓకే అండ్ ఇది కావాలి అనుకుంటే కనుక క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది టెలిగ్రామ్లో నేను పోస్ట్ చేస్తాను అండ్ ఇవి మొత్తం కంప్లీట్గా టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనమాట సి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలా అడుగుతున్నారో ఎయిదర్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పటికీ మీకు టూ మార్క్స్కి ఫైవ్ మార్క్స్కి ఎలా అడుగుతున్నారంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్లో అయితే కనుక ఇప్పుడు టూ మార్క్స్ ఎలా అడిగారో అలాగా ఫైవ్ మార్క్స్కి అడిగారు ఇప్పుడు ఫైవ్ మార్క్స్కి అప్పుడు ఫైవ్ మార్క్స్కి ఎలా అడిగారో అలా ఇప్పుడు టూ మార్క్స్కి అడుగుతున్నారు అనమాట అంటే షార్ట్ కట్లో అడుగుతున్నారు సో చూసుకోండి ఒక టాపిక్ని జస్ట్ ఒక టూ మార్క్స్ కిందే కాకుండా ఫైవ్ మార్క్స్ కింద నేర్చుకోండి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ మీకు లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ బయాలజికల్ రోల్ ఆఫ్ న్యూక్లియక్ యాసిడ్ యాక్చువల్లీ న్యూక్లియక్ యాసిడ్ బయాలజికల్ రోల్ రిపీటెడ్గా అడుగుతూనే ఉంటున్నారు అండ్ డిస్కస్ అబౌట్ హార్మోనల్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ అండ్ డయాబెటీస్ మిలిటర్స్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చనే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్లో డయాబెటీస్ మిలిటర్స్ అనేది ఫైవ్ మార్క్స్కి అడిగారు write a brief note on disorders of lipid metabolism and ikkada chuste meeku 5 marks questions anevi 7 ichcharu kada i mean 9 ichcharu kada 7 raayali so see here biological significance of atp classification of lipids oxidative phosphorylation inhibitors of etc ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కీటోన్ బాడీస్ ట్రాన్సెమినేషన్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ డొపమైన్ జెనెటిక్ కోడ్ అండ్ గౌట్ డిసీజెస్ సో ప్రీవియస్ది క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చేసి బయోకెమిస్ట్రీ ఇప్పుడు హ్యూమన్ అనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ టూ అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లింబాటిక్ సిస్టమ్ సో ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్గా ఫంక్షన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు జస్ట్ ఒక ఇంట్రడక్షన్ కింద షార్ట్ నోట్ ఒక టూ 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 త్రీ లైన్స్ అనేది వాట్ ఈస్ లింపాటిక్ సిస్టమ్ అని మెన్షన్ చేసి అప్పుడు దాని ఫంక్షన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి రైట్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అనేమియా ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్ ఈసీసీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫిజియోలాజికల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ హార్ట్ హౌ ద ఫుడ్ ఈజ్ అబ్జార్బ్ అండ్ ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సజెషన్ ఏంటంటే హెచ్ఏపిలో మీకు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా దానికి మీకు డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ వస్తే ఈవెన్ అది టూ మార్క్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ అయితే డెఫినెట్ డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఉండాలి వెరస్ టూ మార్క్స్కి అయితే కనుక టైం పర్మిట్స్ అంటే టైం ఎంత ఉంటే దాన్ని బట్టి చూసుకుని డయాగ్రామ్ గీయండి అండ్ ఫైవ్ మార్క్స్లో అయితే కనుక డెఫినెట్గా మీకు మార్క్స్ అనేవి ఓన్లీ డయాగ్రామ్స్కి వన్ మార్క్ ఉంటుంది సో చూసుకుని టైం మేనేజ్ చేసుకుని డయాగ్రామ్స్కి ప్రయారిటీస్ ఇచ్చుకోండి ఓకే అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి సి కంటిన్యూషన్ టెన్ మార్క్స్ ఐ మీన్ టూ మార్క్స్కి టెన్ ఇస్తారు కదా అండ్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే వాట్ ఈస్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ వై డైజెషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ హౌ డస్ ద బాడీ కంట్రోల్ ద డైజెస్టివ్ ప్రాసెస్ సో డెఫినెట్గా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ బక్కల్ క్యాబిటీ నుంచి ఎండింగ్ యానస్ వరకు రిప్రజెంట్ చేయండి అండ్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఎనాటమీ ఆఫ్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అండ్ డిస్క్రైబ్ ద ఫిజియాలజీ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ సో ఈ యూరిన్ ఫార్మేషన్కి మీరు అక్కడ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ వేయండి అండ్ వాట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి యా ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సెవెన్ కాబట్టి వాట్ ఆర్ ద డిజార్డర్స్ ఆఫ్ కిడ్నీ డిస్క్రైబ్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ వాట్ ఆర్ ద సింటమ్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ వాట్ ఈస్ జీన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దర్ రోల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్ explain the role of digestive enzymes with suitable examples explain about renin angiotensin system describe the physiology of menstruation so e question paper ochinappudiki pathophysiology write a short note on morphology of cell injury write about the basic principles of wound healing in the skin write about the symptoms of iron deficiency what are the reasons for peptic ulcers and remaining are define osteoporosis సో చెప్తున్నాను కదా ప్యాథోఫిజియాలజీకి కూడా మ్యాక్సిమం మీరు ఏం చేస్తారంటే సింటమ్స్ ఏంటి సైన్స్ ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలి తర్వాత దాని ప్యాథోఫిజియాలజీ ఉండాలి అంటే దాని మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ 
అండ్ తర్వాత దాని యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఐ మీన్ దాని యొక్క మెయిన్ యాక్షన్ ఏంటి అంటే ఆ డిసీజ్ రావడం వల్ల ఆ పర్సన్కి ఏమవుతుంది సో అలా ప్రతిదీ హెడ్డింగ్స్ అనేది మ్యాండేటరీ ఓకే అండ్ సి హియర్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ టూ మార్క్స్ గివ్ ఐ గివ్ షార్ట్ నోట్స్ ఇన్ రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటీస్ రైట్ అబౌట్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ లెప్రసీ వాట్ ఈస్ సిఫిలిస్ రైట్ గివ్ ఎ బ్రీఫ్ అకౌంట్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ ఇంబ్యాలెన్స్ ప్యాథోఫిజియాలజీ ఆఫ్ ఎథ్రోస్క్లిరోసిస్ అండ్ ఇంకొకటి ప్యాథోఫిజియాలజీలో ఎప్పుడు అడిగే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్వి చూ టీబీ గురించి అంటే ట్యూబర్క్యులోసిస్ గురించి ఆల్జిమస్ గురించి పర్కిన్సన్స్ గురించి అండ్ సమ్ ఇన్ఫెక్టివ్ డిసీజెస్ లైక్ ఎయిడ్స్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ గురించి ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటున్నారు సో ఒకసారి దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి ఓకే అండ్ యా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి వచ్చేటప్పటికి ప్రతిదీ ఇన్ డీటెయిల్గా నేర్చుకోండి ఓకే అండ్ ఒకసారి క్వశ్చన్ని ట్వైస్ ఏ టైమ్స్ చదవండి చదివేటప్పుడు మీకు ఒక ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో దాన్ని మీరు అనలైజ్ చేసుకోండి ఓకే ఇది కరెక్టా ఇది కరెక్టా అని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఒక్కసారి క్వశ్చన్ని చదవండి అది చదివి చదివి చదివితే ఆన్సర్ అనేది స్ట్రైక్ అవుతుంది ఓకే అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడు కూడా డయల్ సాల్డర్ రియాక్షన్స్ కానీ అయుప్యాక్ నేమ్స్ కానీ మర్చిపోద్దు ఎప్పుడు రిపీటెడ్గా అడుగుతూనే ఉంటారు అండ్ ఆల్డాల్ రియాక్షన్స్ క్రాస్ ఆల్డాల్ రియాక్షన్స్ అండ్ హియర్ సి హౌ డూ యూ డిస్టింగ్విష్ అండ్ ఆల్డిహైడ్ అండ్ కీటోన్ ఒక ఆల్డిహైడ్ని కీటోని ఎలా డిస్టింగ్విష్ చేస్తారు సో ఎవ్రీథింగ్ ఒకసారి క్వశ్చన్ని ట్వైస్ ఏ టైమ్స్ చదవడం మటికి మర్చిపోద్దు ఓకే అండ్ ఇంకా ఇట్ సైడ్కి వచ్చేటప్పటికి కంటిన్యూషన్ అనమాట అండ్ ఈ వన్కి ఈ టూకి రియాక్షన్స్ని మీరు ఎప్పుడు కూడా ఫైవ్ మార్క్స్కి టూ మార్క్స్కి అడిగితే మీ లక్ ఫైవ్ మార్క్స్కి అడగచ్చు లేదంటే టెన్ మార్క్స్కి అడగచ్చు అండ్ గట్టిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ వన్ ఈ టూ ఎస్ఎన్ వన్ ఎస్ఎన్ టూ అండ్ ఆల్సో ఇంకా మార్కోనిక్ ఆఫ్స్ రూల్స్ అండ్ యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్స్ రూల్స్ సో ఇవన్నీ కూడా ఇవి మోస్ట్ వీట్ మే కాన్స్ యూనిట్ టూ గట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి ఓకే అండ్ చూడండి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి అండ్ రియాక్షన్స్ నాస్ట స్కిప్ చేయొద్దు అండ్ రియాక్షన్స్తో పాటు ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే సిలబస్ షీట్ని చూడండి కీ తరోగా చూడండి ఏ యూనిట్లో ఏ టాపిక్ ఉంది ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా రాదు బట్ ఆ యూనిట్ని ఒకసారి తర్వాత వచ్చి చెక్ చేస్తే మీకు ఆ యూనిట్లో ఉన్నట్టు ఐడియా వస్తుంది సో ఒక్కసారి సిలబస్ షీట్ మొత్తం చూడండి ఓకే సో ఇవి కంప్లీట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ సో ఇవి ఒకసారి టెలిగ్రామ్లో అప్లోడ్ చేస్తాను ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి అండ్ ఏదైనా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కావాలనుకుంటే కనుక ప్రయోర్గా ఇన్ఫామ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండ్ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి